शियाल नीचे बस आवाज दिया कह जीवने कत कक देख लो सब कक देखी कथा क्या कम क्या बोका कथा बोलते बोबा कमी कथा बोलते घर मध्य जो दरबार टिकते ना घर गए मेरे किलाय धमकायबुल के पालल ना कि जमिल के डाक दिया जमिल शोने उम्मे जमिल शोने कथा सबाई रे डाक गड़े जमा मानबो 
বড় সন্তান উদ্মা চলে গেল আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহিমের জামা টিনে ছেড়ে ফেললো জামা টিনে ছেড়ে ফেলার পর আল্লাহ নবীকে ডাস দিয়ে বলল ও মোহাম্মদ নবী আমরা আল্লাহ তাল্লাহ কিছুই মানি না আল্লাহর হাবিব বললেন আপনার কাছে তো বাঘের অভাব নাই সিংহের অভাব নাই আপনার কুদরতি বাঘ দিয়া আবুল আহাবের সন্তান অদ্বাকে একটু সায়স্তা করে ফেলবেন অদ্বাকে সায়স্তা করার জন্য রসুল বদ্দুয়া দিলেন আবুল আহাবের সন্তানকে ও আমার বন্ধুগণ আবুল আহাবের সন্তান অদ্বাব একদিকে আল্লাহ নবীর মেয়েদেরকে তালাক দিয়ে দিল নিজের কন্যা সন্তানকে যখন জামাইরা তালাক দিয়ে দেয় এক চাইতে বড় কষ্টের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না ঠিক কিনা দুইজন তালাক দিয়া আল্লাহ হাবিব সাল্লামের বন্ধুয়া বার বার মনে পড়তে লাগলো সঙ্গী সাথীদেরকে সবাইকে পাহাড়ের নিচে শোয়া দিলে নিজে একেবারে পাহাড়ের টিলার উপরে ঘুমাইলেন যেন কোন বাঘ তাকে স্পর্শ করতে না পারে কিন্তু আল্লাহ দিয়েছে যেই বাঘ পাঠা দেওয়ার কারণে আমার বন্ধুগণ রোদবার অবস্থা এমন খারাপ হয়ে গেল বাঘ এসে তার কলি যেটা বের করে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেললো আমার ভাইয়েরা সকাল বেলা লোকজন দেখতে পেল রোদবাকে বাঘ সত্যি অনেকটাই চিনে ফেলেছে পাথর নিয়ে এসেছে রসুলকে মারবে বলে চিন্তা করলেন উম্মে জামিল নামে মহিলা ওই কুটনা বুড়ি মহিলা পাজে মহিলা খারাপ মহিলা বেহায়া মহিলা আল্লাহর হাবিবকে পাথর মারবেন বলে নিয়ত করে এসেছে বাড়ির থেকে আল্লাহর হাবিব যখন দেখলেন উম্মে জামিল বড় পাথর নিয়া বিশ্বনবীকে মারার জন্য উদ্ধিত হয়েছে আল্লাহর হাবিব তখন পবিত্র কোরআনে পাকের আয়াতগুলি পড়তে লাগলেন সুরাইয়া চিন্তা নওয়াত করতে লাগলেন কারণ আমার আল্লাহ বলেছেন সাল্লামের পাশে বিরাট বড় এক বাঘ বসা আছে তাকে খাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে সে চিল্লা চিল্লা দৌড়ে বাড়ি যেতে আরম্ভ করল
আলোচনা সামনে আছে অথচ আবুল আহাবের দুই সন্তানের উচিত ছিল তারা আল্লাহ নবীকে না ছেড়ে বরং বাপমাকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক কিনা বলেন বাপমাকে ছেড়ে দেওয়া রসুলকে না ছাড়া আবুল হাবের কি পরিণতি হয়েছে এটা আমি পরে আলোচনায় বলবো ইনশাল্লাহ শেষ দিকে এসে বলবো আবুল হাবের দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাক আবুল হাব নিজ ধ্বংস হয়ে যাক আমার আল্লাহ আবুল হাবের জন্য বদ্ধ পাঠায় দিলেন তারপরে বললেন আবুল আহাবের দুই সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনে পাকায়াত নাজিল করেছেন তার সন্তান সন্ততি যতই থাক তাকে আল্লাহ রাজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না ইসলামের প্রথম যুগে বন্ধ মোবারক দেখে দেখে অসংখ্য যুবকেরা কালিমা পরে মুসলমান হতে লাগলো একটা যুবক চলে আসলো তার নাম ছিল আব্দুল বাবা দুনিয়া বেচেনাই মা আছে তবে মা অন্যের ঘরে বিবাহ হয় বউ হয়ে আছে আব্দুল চাচার কাছে থাকে সকাল সন্ধ্যা চাচার ঘরে থাকে প্রতিদিনের খাবার চাচার ঘরে খায় নিয়ত করে বাড়ি থেকে চলে আসলে আসার পরে আল্লাহর হাবিবের দুরানি চাহারা মোবারক দেখে আব্দুল উজ্জা বললেন হুজুর আমাকে নামটা পরিবর্তন করে দেন আর আমার আপনি কালিমা পড়ায় দেন আমি মুসলমান হয়ে যাব সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব আব্দুল উজ্জাকে কালিমা পড়ালেন মুসলমান বানালেন মুসলমান হওয়ার পরে নাম পরিবর্তন করে নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ আবদুল্লাহ নামটি রাখার পরে আবদুল্লাহ যখন বাড়িতে চলে গেল আবদুল্লাহ এবার নামাজ পরে আবদুল্লাহ এবার মহান আল্লাহ পাখের নামগুলি জপতে থাকে রসুলের পাখের প্রতি বিড়বিড় আওয়াজ করে গুনগুন আওয়াজ করে রসুলের প্রতি দুরুদু সালাম পাঠ করে আবদুল্লাহ চাচা ডাকিয়া বলে এ আবদুল্লাহ আমি আমার মালিক আল্লাহর নাম জপতেছি যিনি তোমার মালিক আমার মালিক গোটা বিশ্ব জগতের মালিক বলে তুমি কার প্রতি দূরত সালাম করছো বলে চাচা আমি আখিরি জমানার পায়গাম্বার কেন আমি কি অপরাধ করলাম আমি মদিনার জমিনে একজন ভালো মানুষের কাছে গিয়া সরচরিত্রবান হওয়ার জন্য আমি জীবনের সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে রাজি আছি ও চাচা আমি কি অপরাধ এমন করলাম বলে তুমি আমার বাপ দাদার ধর্ম ইহুদি ধর্ম ছেড়ে তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছ তোমাকে আর আমার ঘরে জায়গা দিব না তুমি বের হয়ে যাও 
আব্দুল উজ্জা বলে চাচা গাও আমি বের হতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তার পরিমাণ ছাড়তে প্রস্তুত নয় আব্দুল উজ্জা যখন বের হয়ে যা জীবনের যত দুঃখ আছে সমস্ত দুঃখ আর বেদনা মায়ের চোখের দিকে তাকালে আমরা ভুলে যেতে বাধ্য হই কারণ মায়ের চেহারার মধ্যে আল্লাহ এমন এক মায়া দিয়েছে আপনার বিপদ হলে সবার আগে মা টেলিফোন দিয়া দেয় ও সন্তান আমার বিপদে আছো নাকি গত কিছুদিন আগে খাগড়া সুরির মা ফেলে গিয়েছিলাম বন্ধু যাওয়ার পথে একবার গাড়ি ব্রেক ফেল হয়েছিল আসার পথে একবার রাতের বেলা গাড়ি ব্রেক ফেল হয়েছিল যদি সেই দিন ব্রেক ফেল হয়ে যেত গাড়ি যদি গড়তে পড়ে যেত সামনে পিছনে গাড়ি থাকতো রে বন্ধ আমি নগণ্য আমি আল্লাহর কোরআনের একজন নগণ্য খা দে হয়তো বা আমাকে আপনার আর খুঁজে পেতেন না আচরণ করবেন যদি একজনকে ভালো চোখে দেখেন আরেকজনকে খারাপ চোখে দেখেন আমাদের ময়দানে আল্লাহ আদালতে কিন্তু আপনার বিচার হবে জবাব করা লাগবে এই জন্য সমান চোখে সমস্ত সন্তানদেরকে দেখবেন মায়েরা বাবারা বলতেছিলাম আব্দুল উজ্জা চলে গেল মায়ের কাছে দরজার পাশে দাঁড়ায় আওয়াজ দিল মা লুঙ্গি কাপড় সব ফুলে রেখে দিয়েছে মা তোমার সাথে দেখা করার মতো সময় আমার নাই তোমার সাথে দেখা করার মতো অবস্থা আমার নাই বা জানালার ফাইক দিয়ে একটা চাদর দিল আব্দুল আব্দুল্লাহ চাদরটা শরীরের মধ্যে একটা চায়া এবার মা কি বলল মা গা আমার 
ওরে বাবা তোমাকে আমি জায়গা দিব না কেন তুমি আমার সুলের দরবারে চলে যাও আমার সালাম বলে দিবা আমার জন্য দোয়া করতে বলবা शरीर का चरम भाव रसुल के अब्दुल्ला तुम्हारे अवस्था क्यों बोलो हमार रसुल के डाक दिया हजुर ग ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমার চাচা আমার লুঙ্গিটা খুলে রেখে দিয়েছে আমার জামাটাও খুলে রেখে দিয়েছে গো আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলেন সাহাবিরা রে আমার আব্দুল্লাহকে আমার পক্ষ থেকে দুইটা চাদর উপহার দিয়া যাও এই জন্য হজরত আব্দুল্লাহর নাম হয়ে গেল আব্দুল্লাহ জুল ফাদাদ আইন দুই চাদর वाला আব্দুল্লাহ হজরত আব্দুল্লাহ বিশ্বমাপের দরবারে থাকতে লাগলেন হঠাৎ করে একদিন জিহাদের ময়দানে ডাক চলে আসলো হজরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা मैदान चले ग मैदान गिहद कर आदर्श ग्रहण करते मानुषुनुभूत हो जाए
হলুদ মিডিয়া সাংবাদিক হলুদ সাংবাদিক এমন কিছু সাংবাদিক আছে না নাই যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খবর ছাপায় যারা মাদ্রাসায় জঙ্গি আছে বলে খবর ছাপায় অথচ মাদ্রাসায় জঙ্গি নাই এটা স্বীকার করেছেন আমাদের দেশে সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত নিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত তারপরও হলুদ মিডিয়া যারা আলেম আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে ওরাই হলো আবুল হাবের স্ত্রী চরিত্রে চরিত্রবান ব্যক্তিরা বলে আমার ভাইয়েরা তিন নম্বর হলো আমাদের দেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চোখের সামনে ওই সিনামের যে মেয়েটা তার মা বাবাকে হত্যা করলো ওই বাবা পুলিশ অফিসার যখন ছিল আমাদের বর্তমান দেশের ওলামাই ক্রামদের রাহবার আল্লামা জোনায়েদ বাবু নগরী হাফিজাহুল্লাহর গাড়ি টেনে ওই পুলিশ অফিসার আল্লামা জোনায়েদ বাবু নগরী হাফিজাহুল্লাহর গাড়ি টেনে ধরে আর জোনায়েদ বাবু নগরীকে গালি গালাজ করেছিল তখন তিনি আল্লাহর প্রাণ দিয়েছেন তার উপরে যার কারণে আপন সন্তান হয়ে নিজের বাবাকে খুন করেছে খুন এটার পিছনে রহস্য আছে তালাস করে দেখেন আলেমদের সাথে যারা বেয়াদুবি করে তারা কখনো ছাড় পেতে পারে আল্লাহ তার জন্য বেয়াদুবির জায়গা ঠিক করে রাখে তারপরে আমার বন্ধু আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ বলেন জাহান নামের অগ্নি শিখার মধ্যে তারা চলন্ত আগুনে পড়তে থাকবে আবার বন্ধু গান সেজন্য আমরা দবির উম্মাদ আবুল হাবের চরিত্র আমাদের মধ্যে থাকতে পারবে আমরা জীবনে যতদিন বেঁচে থাকবো ততক্ষণ হতে পারবা না ততক্ষণ পর্যন্ত মমিন হতে পারবা না যতক্ষণ তোমার মধ্যে তিনটা বিষয় না থাকবে যতক্ষণ তিনটা বিষয় তোমার মধ্যে চলে আসবে ততক্ষণ তুমি বুঝবে তুমি পরিপূর্ণ মমিন হতে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসা যাবে না যত মহাব্বত করব সব আল্লাহর জন্য মহাব্বত করব তিন নম্বর হলো আগুনের মধ্যে পড়া যেমন কঠিন বিষয় ইমান আনার পরে আবার কুফরিতে ফিরে যাওয়াটা তেমন কঠিন বিষয় যতক্ষণ মনে না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মমিন হতে পারবে ইমানের দাবি যদি কোরবানি হয় সে দাবি পুরনে আমি তৈরি থাকি যেন ও মুরব্বীদের জন্য আল্লাহ তালা সবাইকে কবুল করুক বলি আমি মোনাজাত দোয়া না করে যাবেন না বসেন মেহরবানি করে বসে যান দুশ্বরী পড়েন